Я обычный активист, ЛГБТ-активист, который вместе со своими друзьями борется за свои права. Мы мобилизовали сообщество из разных национальностей, чего невозможно обычно в нашем регионе сделать. Мы начали дружить, общаться. Как-то на какой-то встрече я встретился с врачом, дерматовирологом. Обговаривали о том, как могут ли наши ребята приходить, какие услуги они могут предоставлять. Но мы сидели, долго разговаривали. И в конце нашего разговора она мне на руки подала листок, которую рисовала периодически, общаясь со мной. И там были много человечки нарисованные. И она сказала, что на самом деле нас всего двое, а все остальное мы просто дорисовываем. То есть нету столько людей, о которых мы говорим. Как бы она не верила, то, что ЛГБТ есть в нашей стране и что нас много так. И таким образом она захлопнула дверь и мне пришлось уйти. Этот рисунок я почему-то взял с собой и принес офис. Вот тогда один из ребят спросил, что же это за рисунки. Тогда я рассказал историю этого рисунка всем ребятам. Один из ребят взял ручку и одному из рисунков дорисовал рубашку и улыбочку такую. И попросил у нас бланку перенаправления на диагностику и ППП. Через несколько дней опять кто-то из ребят пришел, дорисовал рубашку и попросил бланку перенаправления. На диагностику, ВИЧ и ППП, раз всяких заболеваний. Мы решили это повесить на стене у нас в офисе чтобы все это видели. И через какое-то время мы нарисовали уже так много человечков, что потратили четыре альбома. И прошло какое-то время, и я случайно на какой-то встрече опять увидел этого врача. И она на меня посмотрела и сразу задала вопрос. Ты что, оживляешь мои картинки? Она сказала, что к ней идут ребята и признаются, что они с ЛГБТ сообщества, и что у них есть какие-то там нужды сдать анализы на ВИЧ или же на ИППП. 263 представители нашего сообщества пришли к ней на прием почти за год. Она поверила в то, что нас реально много, что мы существуем, мы есть, мы везде, повсюду, и мы боремся за свои права. И теперь она является одним из самых наших русских врачей, которая часто посещает наши мероприятия, дает консультации сообществу. Наши ребята перестают скрываться скрывать свою ориентацию, это доказывает то, что мы добиваемся чего-то, общество видит нас, слышит. Само общество поверило в то, что нас не всего несколько человек, а на самом деле нас много, у нас есть свои потребности.